So usually what we used to do few years ago was that we used to assign this chapter to the students and we used to move to the chapter number six, which is based upon the noise analysis and the noise analysis actually based upon the random process and probability. Uh, then after some initial discussion, we thought, okay, let's add like three to four maximum lectures on this particular chapter, which is chapter number five, cover the revise the basics actually, uh, we won't be able to cover them obviously because we have gone through them and then move to the chapter number six. So that is what I'm going to do this time as well. So the first thing is uh, in communication systems, why do we need the probability or the random processes? Now one of the basic reasons for that is because we already know which we have and we, uh, we have briefed this thing that when a signal passes through the channel, a noise is introduced in the channel. Now, a noise is a non-deterministic signal. When I say a non-deterministic signal, that means that the noise cannot be represented in a mathematical combination or as a mathematical form. So, noise it itself is a random process. So, random process is any process whose outcome is not certain. Certainty के साथ ये ना बता सकूँ कि इस time instant पे signal की क्या value होगी कोई भी ऐसा signal जो है उसको मैं random process भी कह सकता हूँ so actually the noise is a random process then anything which cannot be represented in a deterministic form has to be represented in terms of the probability फिर आप random process को define करते हो in terms of probability and that's why the probability and random process are essential in the communication system Further, uh, information source or your message signal or noise is random process to model karte hai unko, okay? So random process basically provides the model for the information source which is your message signal and noise. Secondly, uh, we already as I have told you when a signal is transmitted to a channel, uh, there are usually imperfections which are added in that particular signal. There are two types of the imperfections which can be added. One is the deterministic, uh, which include linear and non-linear distortions. And the other one is the non-deterministic, which is basically noise or multipath fading. So, ye dono deterministic or non-deterministic noises jo hai, inko model karne ke liye bhi random processes jo hai, wo use hai. Random processes, this production, the probability processes, communication systems ke andar bhot important hai most of the transmitter and receiver designs are based on the probability kyunki aapko pata nahi hai ki noise kitna hai you are only aware of the few certain characteristics of noise excuse me sir sir aapki voice mein distortion hai kafi ओके तो that's why we are going to go through this particular chapter, which is probability and processes, and it's very very important in when we consider the uh, in terms of the communication system. Okay, some very basic examples, uh, some very basic definitions. So we are probability goes to the The first one is the random experiment. So, but are any experiment whose outcome cannot be predicted with certainty is called a random experiment. If I don't tell any event or output, I don't know what the experiment or the process of the outcome in this particular time, if I don't know what I can define, that is a random experiment. Now give me an example of a random experiment, please. Anyone? Who will give a random experiment the example code? A coin is tossed. A coin is a toss. Very good. So when I toss a coin, there are two things which can happen. Either I can get a tails or either I can get the head. But I'm not certain that what I, what's the output going to be of that, what's the outcome going to be of that particular kind of 
experiment be? So tossing a coin is a random experiment. Anybody else? Corona test. Sir, dice thrown. Sir, dice thrown. Die, throwing a dice, going through a corona test. <laughs> okay, now going through a corona test is not a random experiment. Why? Because you already have some idea. It's not a, okay. If if I if, uh, say in terms of fair random experiment, no, it's not a fair random experiment. Why? Because when someone goes for a corona test, he's already aware that he has some symptoms of it. If I have no symptoms, I mean, if I am going to get myself tested because I have system, uh, I have symptoms. It's not a random experiment anymore. It's not a fair random experiment. But if a healthy guy just thought, okay, let's go and have a test. Then it's a random experiment, so you have to be clear about that. In a random experiment, you can't be certain about anything. Now, if I have symptoms, I'm going to be a bit certain about that I might have got that. So, okay. Another example, one of our colleagues has told us is throwing a dice. So, throwing a dice is again a random experiment. Okay, guys. So, with every random experiment, there is an associated term, term which is called the outcome. So, the outcome is simply possible results of the random experiment. We are going to denote it by the Ws in this particular context, and this particular symbol omega is the sample space. So this is the sample space which may be defined as this one. The outcome is possible results of the random experiment. So what would be the possible results of throwing a dice? If my random experiment is throwing a dice, what are the possible results or possible outcome? One, two, three, four, five, six. Number from one to six. six. Okay. Now moving on to the sample space. Sample space is simply the set of all possible outcomes. Set of all possible outcomes of the random experiment and is denoted by the W, omega. Okay. So uh, outcomes W are going to belong to the sample space. Sample space is all possible outcomes of random experiment. So now go ahead and write down the uh, sample space for uh, let's say flipping a coin. Dekhe ji, sample space bana le apne paas if you flip a coin. If my random experiment is flipping a coin, what's going to be the sample space? Anyone? Ah, bhai, kya hoga sample space? So it depends ki how many times the coin is tossed. Okay, we are going to assume that we are tossing it only once. My random experiment is placing a point on so what are going to be outcomes only head and tail. Okay. Head or tail. Two outcomes. My sample space is going to be of tail and head. Only two outcomes are there. Okay. So these are the outcomes. Similarly, okay. Uh, how many um, okay, let's say my random experiment is taking a card. Uh, my random experiment is taking a card out of the deck. So my sample space will have how many outcomes? Anyone? So Fifty-two. Fifty-two. Okay, so my sample 52. space will have fifty-two outcomes because there are fifty-two cards in the deck. Okay. Okay. Let's say we have an information source. हमारे पास एक information source है which can produce uh, digital numbers from uh, to ten. Okay. My random experiment is generating a number between zero and ten. Generating a digital number between zero and ten. So what's my sample space going to be for that random experiment? Ten possible outcomes. Uh, tell me the outcomes. Yes, sir. What will the outcomes? Sir, you have said that ten possible outcomes numbers generate. So, then ten possible outcomes can come. I have said my random experiment is generating a discrete number between zero and ten. So, my outcomes would be what? The outcomes can come. Eleven. बेटा मुझे आउटकम्स लिखवाओ मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं पूछता है मास्टर मुझे तो डाइट ऑफ सैंपल स्पेस सर वो होंगे जीरो वन टू थ्री जीरो वन सर जीरो से नाइन जीरो से लेके शिवानी वो हम इंक्लूड कर रहे हैं सो दिस इज माय सैंपल स्पेस ठीक है मैं टोटल नंबर ऑफ आपसे आउटकम्स नहीं पूछता मैंने अभी आपसे कहा कि सैंपल स्पेस बनाया ठीक ओके 
then there are two transition over here one is the discrete and the other one is a non discrete sample space now this is an example of a discrete sample space i can actually count the uh, number of my outcome what if i ask you that my random experiment is generating a number between 0 and 1 so now my random experiment is generating a number between 0 and 1 Now you guys know that there are basically infinite numbers between zero and one. Okay. So now I am talking about non-discrete sample space, or which can also be referred to as continuous sample space. So it means that the infinite number of outcomes I have is present in my sample space. Okay. This is a discrete sample space where I have a number of outcomes which I can basically count. So this is the concept of the sample. Space. then comes the concept of the events events kya hote hain bhai events is simply a collection of outcomes or a subset of sample space okay and we are going to denote it as e theek hai hum e se inko represent karenge do tarah ke events hote hain disjoint and joint events inko mai bhi discuss kar so let's suppose what could be an event okay uh my random experiment is let's say uh what we can ओके चलो वही एग्जांपल जो आप लोग हमेशा लेते रहते हो लेट्स से द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाइस ठीक है सो व्हाट कुड बी एन इवेंट देन इवेंट क्या हो सकता है मैंने कहा अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स और अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस कुड इज कॉल्ड बेसिकली इवेंट सो कैन एनीबॉडी क्रिएट एनी इवेंट एंड टेल मी कि सर ये इवेंट हो सकता है माय रैंडम एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाइस व्हाट कुड अब मुझे पता है थ्रोइंग अ डाइस अंदर मेरा जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर अगर मैं इस तरफ ने यहां पे कहा आउटकम्स ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस तो अगर मैं सैंपल स्पेस बना लूं एक डाइस की तो ये मेरे पास आउटकम है अब मुझे कोई बंदा इवेंट बता दे कोई क्या हो सकता है सर अगर हम डाइस को 1 थ्रो करते हैं सर फ्लिप करते हैं तो अगर हमारे पास 1 है तो सर वो एक इवेंट होगा दोबारा बताओ सर यानी कि सैंपल स्पेस में हमारे पास हेड और टेल आ सकते हैं ना तो सर अगर हम एक दो कुछ बोल तो मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट ये तुम्हारे सामने लिखा है मैंने कहा मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है दैट आई एम थ्रोइंग अ डाइस ठीक है मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है आई एम थ्रोइंग अ डाइस व्हेन आई एम थ्रोइंग अ डाइस दिस इज माय सैंपल स्पेस ये आउटकम हो सकती है नाउ डिफाइन एन इवेंट कोई भी एक इवेंट डिफाइन करो इवेंट क्या होता है सर 4 5 6 आ जाए ओके इफ आई से 3 2 ओके लेट मी लेट मी डिफाइन एन इवेंट माय इवेंट इज जिस तरह आपने बताया 4 5 6 तो इसको डिफाइन किस तरह करोगे आप व्हाट इज दिस इवेंट सर डिफाइन इसे इस तरह करेंगे कि अगर मैं डाइस थ्रो करूं और मेरे पास नंबर ग्रेटर देन 4 आए नंबर ग्रेटर देन 3 आए सो दिस इज एन इवेंट माय इवेंट इज दैट द नंबर इज से कुछ कंडीशंस रख लेते हैं ना हम इस पर जो डिफाइन करते हैं बिल्कुल ऐसे ही है सो दिस इज माय इवेंट दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 3 सो नाउ दिस इज माय इवेंट दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 3 सो आई नो दैट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट द पॉसिबल आउटकम्स आर गोइंग टू बी 4 5 6 ठीक है लेट्स से माय इवेंट इज दैट द नंबर इज गोइंग टू बी ऑड द नंबर इज गोइंग नंबर इज तो मैंने बेटर यहाँ पे तीन इवेंट्स बनाए हैं ठीक है ये तीनों इवेंट्स आपने देख लिया दे कंटेन दी आउटकम्स दे आर द सबसेट ऑफ द सैंपल तो ये सब सैंपल का सैंपल स्पेस का सबसेट है ठीक है इसमें कोई पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं ओके नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हिच टू इवेंट्स आर डिसजॉइंट कौन से दो इवेंट्स जो है वो डिसजॉइंट है इवन एंड ऑड सर ए2 और ए3 ए2 इवन एंड ऑड The event E2 and E3 are disjoint. कोई बंदा आप define भी करते हैं कि disjoint का मतलब क्या है? Nothing is common. Sir, जिसमें कोई भी values common ना हो. Very good. Oh, sir. 
so now coming to the probability now we come to the form upar char definition mein clear ho gayi hai to probability pe aa jate hain so probability kya hai it simply a set function uh, which assigns a non negative values to all the events e jitne bhi events honge unko hum ek non negative number assign karenge between 0 and 1 or that is what the probability is aur wo number jo assign hoga that will basically फॉलो अ सर्टन कंडीशन वो तीन कंडीशन क्या है जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है प्रॉबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गोइंग टू बी बिटवीन जीरो एंड वन इन सारों को पता है कि जीरो और वन के दरमियान प्रॉबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की देन प्रॉबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी वन प्रॉबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन दिस इज बेसिकली अगर मैं कि एक सैंपल स्पेस में मसलन चलो आप तो बार में मुझे डाइस लाना पड़ता है या वो लाना पड़ता है क्योंकि हमें कम्युनिकेशन सिस्टम की एग्जांपल देनी चाहिए सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर मैं तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूँ या जो भी आउटकम्स आती हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करता जाऊँ सो दोटल ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी प्रूव करके देख चुके जिस तरह के इवेंट्स हमने यहाँ पे लिखे ठीक है इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स इज गोइंग टू बी फाइव दिस इज फाइव विच इज नल सेट जिसका मतलब है कि उस सेट के अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं है ठीक है इट्स एन एम्प्टी सेट एंड देन व्हाट वी कैन से इज इज दिस पर्टिकुलर थिंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स ठीक है इसका मतलब ये है कि अगर दो इवेंट्स मैं अब दो इवेंट्स लेता हूँ दैट मीन्स कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं सिंपल ई वन यूनियन ई टू यानी कि मैं पहले सैंपल स्पेसिस को यूनियन करके यानी कि कंबाइन कर लूँ और फिर प्रोबेबिलिटी निकालूं या मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं इस तरीके से अलग अलग ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू ठीक है दे आर गोइंग टू बी सेम ठीक है दैट इज वर्ड दी नंबर थ्री प्रॉपर्टी सेज इसके लिए दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर डिस जॉइंट इवेंट दिस इज ट्रू फॉर डिस जॉइंट इवेंट्स ओनली ये बात याद रखना दिस इज ट्रू फॉर डिस जॉइंट इवेंट्स ओनली यहां पे भी अभी ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सप्रेशन आई हैव रिटन वन एक्सप्रेशन ओवर हियर एंड देन देयर इज अ सिमिलर एक्सप्रेशन रिटन ओवर हियर एज़ वेल ठीक है दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन This is the complete expression, and this expression is only for the disjoint. Okay. Then there are the few pro properties of the probability, uh, which should be straightforward. If I know one event's probability, the rest of the probability is equal to one minus the probability of that particular event. And E C denotes the complete expression. Okay. 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 Okay
company might have seen, but say probability of null set on an empty set is going to be zero. Then probability of two union of two events is going to be probability of individual events minus probability of E1 intersection E2. अब यहाँ पे ये देखो अगर मैं इसकी एक्सप्रेशन को दोबारा उठाऊं तो ये आपको याद होना चाहिए दैट दिस इज ऑल इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई ई वन ई ई टू माइनस इंटरसेक्शन नाउ अगर हम ये कहते हैं कि मेरे जो इवेंट्स हैं वो डिस जॉइंट हैं इवेंट्स का मतलब है ई वन इंटरसेक्शन ई टू इज इक्वल टू फाइव इक्वल टू जीरो वी ऑलरेडी नो दैट ई फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड फ्रॉम हेयर इफ आई सब्सिट्यूट दी वैल्यू ऑफ दिस इन हेयर दिस बिकम ई वन प्लस ई ई टू तो ये वही एक्सप्रेशन आ गई जो ऊपर उसने आप लोगों को बात तो ये कि मैं यहाँ पे आपके सामने एक डेफिनेशन लिख देता हूँ जो कि भी मैंने आगे आने की शायद अगर मेरे पास कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है एनीबॉडी टेल मी इफ आई हैव टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स माय इवेंट्स आर गोइंग टू बी डिनोटेड विद ए एंड बी लेट्स सपोज आई हैव टू इवेंट्स The first event is A. The second event is B. If they are independent, so can anybody recall that independent events? Can we write this expression? How can we write it? Probability okay. of A into probability of B. Very good. Probability of A into probability of B. ठीक होगा. अच्छा ये हो गया independent के लिए. अब वो कह रहा है कि डिस भी है ठीक है दी इवेंट्स आर डिस जॉइंट एज वेल नाउ कैन एनी बॉडी टेल मी के डिस जॉइंट इवेंट्स के लिए ई ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है जीरो जीरो वेरी गुड जीरो आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू फाइव एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो इंडिपेंडेंट ये हो गया डिस हो गया सो वॉट बी आर सेंग एज अंडर वर्ट कंडीशन टू डिस इवेंट बी इंडिपेंडेंट सो फॉर दैट दीज बी को सेम विच मीन्स ई एज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो अब इसका क्या मतलब है कैन एनी बॉडी एक्सप्लेन वट इज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मीन्स सर की कोई डेट पास ना लोना चाहिए दोबारा बताओ बेटा तो कोई एक ना लोना चाहिए अच्छा यहाँ तो कोई एक इवेंट ना लोना चाहिए या किसी एक इवेंट की ए और बी में से अक्रंस जो है प्रोबेबिलिटी की वो जीरो होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए ठीक है जिसका मतलब ये है कि वो इवेंट अक्र की नहीं हो सकता मतलब तो 
तो पी ए इज इक्वल टू इधर पी ए इज इक्वल टू जीरो और पी जी इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स के दोनों में से कोई भी एक जीवन जो है वो प्रॉबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो जीरो तो ये बेसिकली आपके पास कंडीशन आ गई फॉर टू इवेंट कैन बी डिस्ट एंड इंडिपेंडेंट फॉर दैट वन ऑफ द टू इवेंट्स हैज टू बी हैज टू बी प्रॉबेबिलिटी ऑफ जीरो ऐसा पॉसिबल ही नहीं ऑन अ लाइटर नोट लेट मी क्रिएट टू इवेंट और मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों इवेंट में से किसकी प्रॉबेबिलिटी जो है वो जीरो है हाँ भाई सी आर इन दोनों इवेंट्स में से किस इवेंट की प्रॉबेबिलिटी ऑफ फक्सर जो है बी बी ठीक है तो ये एक एग्जांपल है आप लोगों को समझाने की जो कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए प्रॉबेबिलिटी ऑफ फक्सर ऑफ इवेंट बी इज आर वन जीरो कंडीशनल प्रॉबेबिलिटी टोटल प्रॉबेबिलिटी प्यूरम एंड बाई टू ओके okay. uh, ये तीनों चीजें आप लोगों ने प्रॉबेबिलिटी में लाकर देखी होंगी तो पहले जी कंडीशन प्रॉबेबिलिटी नाउ द थिंग इज ए लेट से वी हैव टू इवेंट्स व्हिच वी आर डिनोटिंग ओवर हियर एज ई1 एंड ई2 और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी ई1 से और पी ई2 से तो यहां पे हम लिख रहे हैं ये बात नाउ इट डिपेंड्स इफ वन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड Uh, it can change the probability of the second event, provided के वो दोनों इवेंट जो है वो आपस में ज्वाइंट है ठीक है अगर तो कोई भी दो इवेंट्स आपस में ज्वाइंट हैं देन द अक्रेंस ऑफ वन इवेंट कैन चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट मसलन जितना हमने स्टार्टिंग में डाइस की एग्जाम्पल लेना शुरू की थी तो वहां पर हमने कुछ दो तीन इवेंट्स बनाए थे सो नाउ इफ आई नो कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है देन द प्रोबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट इज गोइंग टू चेंज कंसिडरेबली ठीक है उसकी प्रॉबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी सो दैट इज वॉट दी कंडीशन प्रॉबेबिलिटी एक्चुअली टेल्स मी इट टेल्स मी दी प्रॉबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई वन गिवन दैट इवेंट ई टू हैज ऑलरेडी अकर्ड अब कंडीशन प्रॉबेबिलिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी इस तरीके से आपने इसको रीड किस तरह करना है प्रॉबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वन गिवन दैट इवेंट ई टू हैज अकर्ड ठीक है सो दिस इज द रिलेशन कंडीशन प्रॉबेबिलिटी का प्रॉबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वन गिवन ई टू हैज अकर्ड मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो अच्छा मैं सॉरी आई हैव टू यूज अवर्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट अगर कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो कंडीशन प्रॉबेबिलिटी एक इवेंट की या दूसरे इवेंट पर डिपेंडेंट नहीं हो अगर दो इवेंट्स डिपेंडेंट हैं तभी आपके पास कंडीशन प्रॉबेबिलिटी की वैल्यू आपके पास कुछ ना कुछ वो आएगी मसलन अगर ई वन ई टू आर लेट सपोज ई वन एंड ई टू आर इंडिपेंडेंट
तो सिमिलरली अगर E2 तो E1 का मतलब दोबारा बताओ सर ये चीज एक बार रिपीट कर रिपीट करते हैं मैं रिपीट कर तो मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि अगर कोई भी दो ही आपस में डिपेंडेंट हो डिपेंडेंट का मतलब ये है कि उनकी आउटकम्स जो है वो ओवरलैप करती हो या एक इवेंट के होने की वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंस चेंज हो तो उस केस में हम कंडीशन प्रॉबिलिटी निकालते हैं ठीक है अब कंडीशन प्रॉबिलिटी निकालने का मतलब ये है कि दो इवेंट्स अगर तो मेरे पास इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है तो उनके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन पहला ही है इसको पढ़ना किस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इवन ई टू ई टू जो है हो चुका है ई टू हैज ऑलरेडी अकर्ड व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन नाउ ये उसका एक्सप्रेशन है अब इसके बाद मैंने कहा कि अगर तो दो इवेंट्स ये ई वन और ई टू इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते अगर तो ये इंडिपेंडेंट है तो हमने ऑलरेडी ये स्टैब्लिश किया थोड़ी देर पहले कि P1, E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू पी ई वन ई टू अब मैं इसकी जगह पे इसकी जगह पे अगर P1 और P2 डालूंगा तो P2 कैंसिल होगा एंड देन द फाइनल आंसर इज पी ई वन ई टू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो अगर कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उस केस में कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट नहीं होती उस केस में प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती दिस केस इज टू ओनली इफ दीज टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो एंड दैट इज वर्ड दिटीशन प्रॉबिलिटी आप क्लियर है यस सर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपने किसी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो दैट इज हाउ द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड देन दिस इज द बाई थ्योरम ये दोनों चीजें प्रोबेबिलिटी के कोर्स में देखी हुई है टोटल प्रॉबिलिटी थ्योरम है यहाँ पे ठीक है डेटो एंड इवेंट को आपके पास आपने टोटल प्रॉबिलिटी निकालने किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट की अमंग ऑल द अदर इवेंट्स के वो हो चुके हैं तो देन वी कैन यूज टोटल प्रॉबिलिटी थ्योरम एंड वेरी जोन के अगर मुझे आउटकम का पता है और मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि इनपुट क्या हो सकती है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेज रूल हम सब अप्लाई करते हैं जब हमें आउटकम सर्टन हो और हमें ये ना पता हो कि आउटकम किस इनपुट से आ सकती है तो हम बेज रूल बेसिकली अप्लाई कर देते हैं सो नाउ ये जो नीचे वाला टर्म है दिस इज बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी ये पी ए है नीचे वाली जो ये पूरी टर्म है इज अ बेज रूल में दैट इज बेसिकली प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट एनी इवेंट गिवन दैट दिस इज माई आउटकम और दिस इज माई सेकेंड इवेंट ठीक है ये ए बी इवेंट है ई आई बी इवेंट है तो प्रॉबिलिटी ऑफ एनी इवेंट गिवन दैट अ सर्टन इवेंट हैज अकर्ड इज सिंपली इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई एंड टोटल प्रॉबिलिटी ऑफ ए अब ये प्रॉब्लम इस तरह को करोगे तो मार्क्स थोड़ी दिखाने की होगी यहाँ पे ओके गाइस क्या कह रहा है कह रहा है हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सोर्स है व्हिच प्रोड्यूसेस जीरो एंड वन विथ प्रोबेबिलिटीज पॉइंट थ्री एंड पॉइंट सेवन रिस्पेक्टिवली 
the output of the source is transmitted via a channel that has a probability of error turning a 1 into 0 or a 0 into 1 equal to 0 0.2. पहली बात तो ये है कि इसमें हमारे पास एक इनफॉरमेशन सोर्स है ठीक है और उसके बाद आउटपुट ऑफ द सोर्स है वाया अ चैनल तो लेट मी डिफाइन लेट एक्स डिनोट Okay, let X denote the information source. Okay, let X denote the information source. Or hum Y ko define kar lete hai. Let Y define. Let Y denote the. Yaha pe kya hai? The output of the source is transmitted by a channel that has a probability of error. So let Y denote the output of the channel. Output of channel. ठीक है एक सोर्स है वो कोई बिट प्रोड्यूस कर रहा है इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो इंफॉर्मेशन क्या है जीरो और वन है ठीक है वो चैनल में से पास करती है और चैनल में से पास करते हुए उसमें एरर इंट्रोड्यूस होता है एरर क्या हो सकता है कि वन की जो बिट है वो जीरो बन जाए और जीरो की जो बिट है वो वन बन जाए और उसके बाद चैनल की आउटपुट है ठीक है हमने चैनल की आउटपुट को वाई कह दिया इन्फॉर्मेशन सोर्स जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमने एक्स से डिनोट किया अब यहाँ पे कुछ प्रॉबिलिटीज नहीं हुई है कहता है इन्फॉर्मेशन सोर्स प्रोड्यूस जीरो एंड वन विद दिस प्रोबेबिलिटी सो दैट प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो द प्रोबेबिलिटी दैट माय इन्फॉर्मेशन सोर्स प्रोड्यूस जीरो इज जीरो पॉइंट थ्री दैन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू वन इज पॉइंट सेवन ये मैंने प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर दी मेरे इनपुट सोर्स की इन्फॉर्मेशन सोर्स की बिकॉज जीरो और वन प्रोड्यूस करता है इन प्रॉबिलिटीज के साथ मैंने वो बता दी एक्स को मैंने कह दिया कि इन्फॉर्मेशन सोर्स की आउटपुट है अच्छा अब उसके बाद हम वो क्या कह रहे हैं वाया चैनल दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इक्वल टू जीरो पॉइंट टू चलो इस पे आते हैं अभी हम वापस की इसका क्या मतलब है पहला क्वेश्चन वॉट इज द प्रोबिलिटी दैट अ वन विल बी ऑब्जर्व एट दी आउट वॉट इज द प्रोबिलिटी That a one will be observed at the outset. कोई बंदा मैं जी सबसे पहले ये बताया कि ये मांग क्या रहा है हमसे. What is the asking? One की probability के output के बाद x equal to zero है. हम्म बताओ. Sir y sir y मांग रहे when uh, x was equal to one. So basically he is asking for the probability of y equal to 1. That is what he is asking. What is the probability that a 1 will be observed at the output? Output from the y. Guess. So he is asking for the probability that y is equal to 1. Okay, that is what he is asking in question number 1. So this is clear that what is the demand? First of all, we can go further. So this I have written. Okay, who will be equal? Anybody? Y is equal to 1. What can be here? दो केसेस हो सकते हैं ना पहला केस ये है कि प्रोबेबिलिटी व्हाट नो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू वन ए वन एक्स इज इक्वल टू वन हमने इनपुट पे ट्रांसमिट किया वन और रिसीव भी ये हुआ है एक तो ये आएगा या फिर हो सकता है दैट प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज इक्वल टू वन आउटपुट तो ठीक है लेकिन इनपुट पर बेसिकली मैंने जीरो ट्रांसमिट किया था तो ये दो केसेज आपके पास बनते हैं For finding out the probability of y is equal to one, so input pe one, output pe theek hai. Input pe zero bheja, lekin output pe one na hai. So ye dono cases aake pas yahan pe aap inko use karte ho. Then now I'm going to use the uh, total probability theorem. Theek hai, but total probability theorem laga ke isko is particular expression ko maine yahan pe likh diya hai. I can write that as this. सॉरी मैंने ऊपर सिंबल के लिए डाले हैं विच नीड टू बी प्रोडक्टेड 
एक में मैंने सिंबल गले डाले मुझे वो करना था इवन नहीं आना था कुछ नहीं था यहाँ पे इवन का सिंबल नहीं आ रहा फॉर्म आना था यहाँ पे बेटा जी फॉर्म आ रहा है प्रॉबिलिटी ऑफ वाई इजिकल टू वन एक्स इजिकल टू वन प्रॉबिलिटी ऑफ वाई इजिकल टू वन एक्स इज इक्वल टू जीरो अब मैं प्रॉबिलिटी टोटल प्रॉबिलिटी पूरा मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो पी एक्स इजिकल टू वन एंड देन दिस इज गोइंग टू बी पी वाई इज इक्वल टू वन इवन देन Now this is basically the probability, uh, total probability two number in the data. Basically, this is the total probability two number. Here I will write down first. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यहाँ पे किस तरह लगाया तो बेटा देखो मैंने आपसे ये कहा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम लगाते हैं जब वन यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इक्वल टोटल प्रोबेबिलिटी आप अगर आप इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर कर लो दैन इट वुड बी ऑब्वियस कि मैंने इस तरीके से अप्लाई किया यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आ गया ओके नाउ p x 1 इज 0.7 दिस इज द प्रोबेबिलिटी ओके सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस वन p y 1 x 1 की क्या है प्रोबेबिलिटी 0.2 बारा देख लो 0.2 0.2 एरर की प्रोबेबिलिटी है ये एरर तो 0.8 होती है 0.0 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज 0.3 एंड ई बाय नो दिस इज एन एरर जीरो ट्रांसमिट किया बाय ये रिसीव हुआ तो अब देखो यहां पे पॉइंट एंड दिस इज योर आंसर जो भी है That is the total probability of p equal to y equal to one. So, ये आंसर जो भी आपको आता है. So, this is my probability y equal to one. Okay. The so next is what is the probability that a one was the output of the source if a one is observed at the output of the channel. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करना है और ये समझ लेना है इसको कि क्या कर क्या रहा है क्या रहा है वट इज द प्रोबेबिलिटी आउटपुट ऑफ द सोर्स आउटपुट ऑफ द इन्फॉर्मेशन सोर्स को हमने एक्स से डिनोट किया इफ वन इज ऑब्जर्व एट द आउटपुट ऑफ द चैनल आउटपुट कह रहा है वन है कहते हैं इस चीज की क्या प्रॉबिलिटी है कि जो आउटपुट ऑफ द सोर्स जो एक्स है उसकी वैल्यू भी वन हो पहले तो कोई बंदा मुझे ये बताए कि वट ही इज आस्किंग नाउ क्या मांग रहा है अगर इन टर्म्स ऑफ मैं इसको सिंपल पे लिखना चाहूँ तो व्हाट ही इज आस्किंग एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन गिवन ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है कहता है वन इज ऑब्जर्व एट दी आउटपुट इवेंट ये हो चुका है ठीक है दिस इज ट्रू इवेंट ये वन इज ऑब्जर्व हमने कर चुका वो कहता है कि इसकी क्या प्रॉबिलिटी है x की वैल्यू भी वन होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू वन गिवन 
यहाँ पे लगेगा भाई इसका थ्योरम या भाई दूर लगेगा और भाई दूर लगने के बाद आपके पास जो प्रश्न आएगा बात तो ये कि रैंडम वेरिएबल क्या है रैंडम वेरिएबल आपको ऑलरेडी पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करोगे तो आपके पास आउटकम्स सर्टेन नहीं है आउटकम्स कोई है नहीं है तो इफ आई असाइन अ रियल नंबर टू द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट इज व्हाट द रैंडम वेरिएबल इज ठीक है असाइनमेंट ऑफ रियल नंबर्स टू द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इज व्हाट द रैंडम वेरिएबल इज मतलब जिस तरह मैं डाइस थ्रो कर रहा था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ रहा था ठीक है वो ऑलरेडी रियल नंबर है मैं कार्ड ड्रॉ करना शुरू करूँ तो वन से लेके ए वन टू थ्री फोर से ए जैक किंग क्वीन ये भी आ सकते हैं विच आर नॉट द रियल नंबर तो मुझे इनको मैप करना पड़ेगा वो रैंडम वेरिएबल कोई भी एक ऐसा वेरिएबल है जो कि बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटपुट जो है उनको रियल नंबर के अंदर रिप्रेजेंट करता है और ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी रैंडम वेरिएबल इज सिंपली अ मैपिंग ऑफ टेम्पल स्पेस इन टू अ रियल डोमेन सिंपली आर मैपिंग फ्रॉम दी सैम्पल स्पेस ये सैम्पल स्पेस का सिंबल है सैम्पल स्पेस इन टू आर रियल डोमेन रैंडम वेरिएबल्स को जो हम डिनोट करते हैं कैपिटल वेरिएबल से और फोल्ड से और उसके बाद जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से एक्स ओमेगा ओमेगा इज दी एलिमेंट ऑफ दैन देर इज अ term associated with a random variable that is the cumulative distribution function ye cdf aur pdf aapne probability mein padhe hue hain ke nahi pehle bhi bata do ha bhai cdf aur pdf probability mein padhe hue hain no sir dobara soch lo is tarah no sir क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में नहीं पढ़े हुए सर नहीं पढ़े सर याद नहीं आ रही तो की होगी अगर आप ये तो कह रहे हैं आपने प्रोबेबिलिटी की कोर्स में पीडीएफ और सीडीएफ भी पढ़े अभी आ जाएगा थोड़ी देर में याद एकदम से अच्छा सर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आई थिंक पढ़ी है हमने कुछ पढ़ी होगी बेटा किस तरह हो सकता है आपने ना पढ़ी एनीवेज रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया ठीक है कैपिटल वर्ड से होगा और ये सारा कुछ कहानी मैंने आपको बता दिया 
यूनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहले मैं कंसीडर करूंगा कि रैंडम वेरिएबल जो मेरे पास कॉन्टीन्यूस है ठीक है सो आई एम अज्यूमिंग बाय दैट माय रैंडम वेरिएबल इज माय रैंडम वेरिएबल इज एक्चुअली कॉन्टीन्यूस ठीक है सो एक्स इज अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल सो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन जो है उसको डिनोट किया जाता है इस पर्टिकुलर सिंबल से कैपिटल एफ दिस इज माय रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स व्हिच इज द एलिमेंट ठीक है अब अगर मेरा रैंडम वेरिएबल जो है वो y है तो उसके क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा f कैपिटल y और स्मॉल y से ठीक है स्मॉल y इज बेसिकली द एलिमेंट ऑफ माय रैंडम वेरिएबल और कैपिटल y डिनोट करता है रैंडम वेरिएबल इटसेल्फ इसी तरीके से अगर मेरा रैंडम वेरिएबल जो है वो z से रिप्रेजेंटेड है तो उसके cdf को मैं रिप्रेजेंट करूंगा f कैपिटल z स्मॉल z ठीक है मैं नोटेशन क्लियरिफाई कर रहा हूँ कि कहीं तुम लोग एक्स को पकड़ के आप बैठ जाओ पूरे कोर्स के अंदर कि एक्स ही आ रहा है ठीक है तो रैंडम वेरिएबल का जो भी सिंबल यूज किया उसके मुताबिक ये लिखी है डेफिनेशन तुम्हारे सामने ठीक है तो बेसिकली वॉट द डेफिनेशन स्पेस इज दैट यूमिटेड एज दंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स of a value or add a value small x is simply probability of random variable x less than that particular value ye agar main yahan pe isko explain karne ki koshish karu to the cumulative density function of a random variable x is simply probability of all the outcomes belonging to the sample space where x to mega is less than x x se kam kam jitne bhi outcomes hain unki sari probabilities ko agar main add up kar do to wo cumulative distribution function ban jata hai ab sunne mein ye cheez lagti hai ki pata nahi kya rocket hai ya main aapke samne maine rakh diya aur pata nahi kya hone ja raha hai it's a very very simple concept actually theek hai simple concept ke tarike se hai ab main aap se ek cumulative distribution function draw karwa de इन शॉर्ट मैंने क्या कहा मैंने ये कहा कि आपने जिस पॉइंट में भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है उससे पहले पहले जितनी ही आपके पास आती है प्रोबेबिलिटीज आती है यूनिवर्स की वो सारी एड अप कर दो तो उस तरह का वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है चलो मैं भी ये ड्रॉ करवाता हूँ एक एग्जाम्पल आपके सामने रख सकते क्योंकि आप लोग कह रहे हैं आपने नहीं किया हुआ तो मैं आपको चीज मेरे एग्जाम्पल अभी मैं आता अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पहली प्रॉपर्टी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन दिस शुड बी ऑब्वियस क्योंकि हमें पता है कि यार प्रॉबिलिटी का आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट प्रॉबिलिटी ऑफ अ होल सैंपल स्पेस इक्वल टू वन और यहां पे मैं कह रहा हूं कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है प्रॉबिलिटीज को एडअप करते जाते हो तो इसका मतलब अगर मैं सारी प्रॉबिलिटीज को एडअप कर दूंगा तो द मैक्सिमम वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज इक्वल टू वन so cumulative distribution function is going to be greater than 0 less than 1 second thing cdf is a non decreasing function that is again obvious agar aap add kar rahe ho pichli values ko to value badhegi kam to hone se rahi so that's why yahan pe jo cdf aapke samne drawn hai aap dekh sakte ho ki isme value badh rahi hai kyunki pichli values add up hoti ja rahi hain iske andar okay yeah. limit x approach is to minus infinity agar main x को अप्रोच करूं नेगेटिव एक्सिस की तरफ तो cdf 0 को अप्रोच करेगा और पॉजिटिव x इंफिनिटी की तरफ cdf जो 1 को अप्रोच करेगी दैट इज अगेन 2 यहां से देखते हुए अगर मैं वैल्यूज को सम अप करता जाऊंगा तो 1 को अप्रोच करेगी और अगर मैं सिर्फ स्टार्टिंग की वैल्यूज लेना शुरू करूं तो दे आर गोइंग टू अप्रोच टू बी 0 देन continuous होता है from the right side so if I add up a small value in there that is going to be equal to the value at that particular instant फिर ये बहुत important point है if you want to find out the probability of a random variable x between a and b that is simply equal to the cumulative density function at point b minus cumulative density function at point a and finally if I want to find out the probability of random variable at a or is equal to a that is simply equal to the cumulative distribution function of a minus cumulative distribution function of the 
कंप्लीमेंट ऑफ दी दैट पर्टिकुलर सेट ये आपके पास क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन है मैं अभी थोड़ी देर में इसी स्लाइड पर वापस आऊंगा और यहां पे एक एग्जांपल आपके सामने बना के थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा अच्छा
probability mass function. मैंने probability density function क्यों नहीं कहा क्योंकि density function continuous random variable है. Yeah, so my random variable is complete. So draw the probability mass function. अभी ये कोई rocket science तो नहीं है. Can anybody draw the probability mass function? बताएगा कोई किस तरह draw होगा? अब ये ये डेफिनेशन लिखती है मसला सिर्फ ये है कि आपको डेफिनेशन पढ़ के थोड़ी कंफ्यूज है ना जिसकी वजह से आप बता नहीं पा रहे एक्स क्या है रैंडम वेरिएबल एक्स आई क्या है एक्स आई इज द इनपुट या एक्स आई इज बेसिकली द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स पॉसिबल आउटकम क्या है रैंडम वेरिएबल एक्स की 1 2 3 4 5 6 सो व्हाट बेसिकली आई एम सेइंग इज दैट पी आई दैट्स ए पी 1 P1 is equal to probability that x is equal to x1. So, बंदा बताएगा x1 की क्या value है? What's the value of x1? One. 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 अब कोई बंदा बोले ये बताए कि probability क्या है? What's the value of P1? One by six. One by six. One by six आ जाएगी. हाँ तो इतनी जैसे सोच क्या रहे हो फिर तो draw कर लो जल्दी से पीएम है. चलो करो. यहाँ पे आ गया पी आई ठीक है यहाँ पे आ गई प्रोबेबिलिटी ये आ गया तुम्हारी मर्जी है वन से इंडेक्स स्टार्ट करना है या जीरो से इंडेक्स स्टार्ट करना है आई एम गोइंग टू लीव इट अप टू यू ठीक है तो मैं जीरो वन टू थ्री फोर टू यू के जीरो से इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं या वन से तो किस तरह का बनेगा प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन पी आई पी वन क्या वैल्यू है सर इंक्रीजिंग बनेगा एक मिनट पी वन की क्या वैल्यू है बताओ वन बाय सिक्स वैल्यूज बताओ मुझे क्या है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ पी वन पी टू वन बाय सिक्स सब की क्या है वन बाय सिक्स है बेटा जी सब की वैल्यू क्या है वन बाय सिक्स है तो यार ड्रॉ कर दो ना यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हो आप ये प्रोबेबिलिटी मैं समझता हूँ ये लो मैं ड्रॉ कर देता हूँ वन बाय सिक्स जैसे भी प्रोबेबिलिटी मैं समझता हूँ बेटा जी ये लिखा हुआ है दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू वन विच इज टू अगर सिक्स इंटू वन बाई सिक्स करोगे इन सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो वन आ जाएगा तो दिस इज दी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ठीक है अब यहीं से जरा जल्दी से पीडीएफ भी ड्रॉ कर लो है मैं आ रहा हूँ दो मिनट में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्रॉ करो चाहो कुछ भी स्लाइड पे वहां पे जाके उसकी डेफिनेशन देखो क्या है ठीक <coughs> डेफिनेशन देखने के बाद उसको ड्रॉ करो
harming anyone. I'm really come up with some PDF So, it's my wall. Use a PDF at any particular point that is going to be equal to probability of x less than x. Yes, keeping in view this thing, what do you think will be the PDF from this particular diagram? Anyone? One by two. So what I'm saying is uh, yeah, outcome that if you want to see Professor Zero near that about after my half is one. So if I uh, rewrite this question, let's say f x one. Okay, my outcome is what is the outcome? Hai? F x one is equal to probability of x less than equal to one. Okay, f x two. F x two is equal to probability that x is less than or equal to two. This is going to be equal to probability of x equal to one. Plus probability of x equal to two. Okay. Here I here to f x three. That is going to be probability that x less than equal to three, and that is going to be equal to probability of x equal to one. Plus probability of x equal to two. Plus probability of x equal to three. ये मैंने ये expression को decompose करके यहाँ पे आपके पास दोबारा एक्सप्लेन कर दें
तो टू के ऊपर जाके जम्प होगा फंक्शन टू बाई सिक्स पे जाए उसके बाद थ्री बाई सिक्स पे जाए धीरे धीरे जम्प करता करता फाइनली वन पे जाए तो हमने यही लिखा हुआ ना कि नॉन डिक्रीजिंग हाँ भाई बिल्कुल है नॉन डिक्रीजिंग थ्री और वन के दरमियान है हाँ भाई बिल्कुल है जीरो और वन के दरमियान है अच्छा अगर मैं वन की तरफ अप्रोच करूँ तो जीरो को अप्रोच करेगा और अगर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करूँ तो वन को ऐसे ही है उसके बाद ये टूट और भी लिखे हैं सर यहाँ पे सी डी एफ के में जब हमने मेंशन किया है ये जो हमारे पास p of x equals to 1 है इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 by 6 और p of x equals to इसकी सेपरेट प्रोबेबिलिटी भी 1 by 6 है ना बेटा दोबारा पूछो सर जब हमने ऊपर ड्रॉ किया था प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन उसमें तो हमने इंडिविजुअल ड्रॉ किए थे कि हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 by 6 है जो हमारे पास सी डी एफ एफ ऑफ एक्स ऑफ टू है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसपे एक्स वन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू इन दोनों को समझ है बस यस देखो क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि उस पॉइंट तक जितनी भी आउटकम्स है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है दैट इज व्हाट इट मीन तो ये मैं आपको बताती हूँ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट की या उस पर्टिकुलर आउटकम की क्या प्रोबेबिलिटी है क्यूमुलेटिव आपको बताता है कि यार उस पर्टिकुलर आउटकम तक कितनी प्रॉबिलिटीज है पिछले तमाम इवर्ट्स की भी मिला के इसी वजह से वरना देखो ये एक फेयर डाइस है अगर ये एक फेयर डाइस है तो हर हर आउटकम की प्रॉबिलिटी वन बाय सिक्स है लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं व्हाट्स द प्रॉबिलिटी ऑफ एन आउटकम लेस देन थ्री आपने डाइस फेंका और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओके देन मेरी प्रॉबिलिटी दैट वन आई थ्रो अ डाइस दैट द आउटकम इज लेस देन थ्री क्या अब इसके दो तरीके हैं बेटा जी और ये वही है सी डी एफ वही बताता है प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन थ्री अब पहला तो ये कि मैं यहाँ से सी डी एफ डायरेक्ट देखूँ दिस इज गोइंग टू बी थ्री बाई सिक्स क्या इसका एक और हाल ये कि मुझे पता है कि अच्छा वो मैथ पूछ कर रहा है कि आउटकम लेस देन थ्री या इक्वल टू थ्री इसका मतलब वन हो सकती है टू हो सकती है और थ्री हो सकती है मुझे ये पता है इसकी प्रॉबिलिटी भी वन बाई सिक्स है इसकी भी वन बाई सिक्स है इसकी भी वन बाई सिक्स है सो टोटल प्रॉबिलिटी अगर तीनों को एड करूँ सर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है ये तो जनरली हमारे पास सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए नहीं होगा फिर नहीं ये मैं बना देता हूँ पूछ ही नहीं है तो गिव यू अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कोई रैंडम वेरिएबल है एक्स और कॉन्टिन्यूस मैं तुम्हें एक रैंडम मैं दे रहा हूँ प्रॉबिलिटी दे रहा हूँ दिस इज बी दिस इज बी ठीक है और लेट से माय प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस ये मेरा प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे दैट इज वन ओवर बी माइनस पहली बात तो ये कि कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है एक्स है इसकी वजह से इसका मैंने प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो भी कॉन्टीन्यूस है ठीक है ए से बी तक है वन ओवर बी माइनस के है ठीक हो गया अच्छा ड्रॉ दी एफ एक्स एक्स जो भी तुम्हें लगता है क्योंकि आप एक से दूसरा और दूसरे से मसलन एफ आई गिव यू सी डी एफ यू कैन एक्चुअली ड्रॉ द पी डी एफ एफ आई गिव यू पी डी एफ यू कैन एक्चुअली ड्रॉ द सी डी एफ ठीक है तो वट एवर यू थिंक प्रॉबर्टी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दिस प्रॉबर्टी डेंसिटी फंक्शन को ड्रॉ करो अपने पास 
ड्रॉ करो और बताओ मुझे क्या फंक्शन आ रहा है सर बी की वैल्यू एज कम्पेयर टू ए थोड़ी से ज्यादा होगी दोबारा बताए सर इंक्रीजिंग लाइन बनेगी ए और बी के दरमियान ओके वेरी गुड इंक्रीजिंग लाइन बनेगी तो फिर मुझे ये बता दो कि ये पॉइंट किस पे होगा बताओ और ये ना पॉइंट किस पे होगा ये दो पॉइंट्स की मुझे वैल्यूज बताओ यहाँ सी डी अब बनेगा ये दिस इज गोइंग टू बी द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहली बात तो ये होगी ठीक है एक कॉन्स्टेंट स्लोप का राइजिंग स्लोप का फंक्शन अब कोई बंदा मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या वैल्यू होगी एनी वन सर नीचे वाले पॉइंट पे पे होगा वेरी गुड और ऊपर वाली ठीक है अब मैंने यहाँ पे कॉन्टीन्यूस फ्रेंड वेरिए बन गया मैंने डिस्क्रीट नहीं लिया क्या आपने क्वेश्चन इस तरह पूछा मैंने यहाँ पे कॉन्टीन्यूस फ्रेंड वेरिएबल ऊपर वाले केस में मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रीट था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है था तो मैं फंक्शन मैंने ड्रॉ किया था कॉन्टीन्यूस होगा तो मैं उसका कॉम्पिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्रॉ करूंगा और ये उसका सर जो एफ एक्स है वो यानी कि पी डी एम और जो पी डी एफ है आपस में डेरिवेटिव से रिलेट कर रहे हैं ना तो अगर हम यहाँ पर एफ एक्स निकालना चाह रहे हैं तो हमें इसका इंटीग्रेशन पी और सी आपस में पी और सी आपस में लिंक है टू डेरीवेटिव
सर सर हमने ज्यादा डीपली नहीं किया था सर ने बस हमें थोड़ा सा बताया था डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑनलाइन क्लासेस में
सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल अगेन पहली बार डिस्क्रीट है रैंडम वेरिएबल गिविंग अ नंबर ऑफ वंस इन अ सीक्वेंस ऑफ n इंडिपेंडेंट बर्नोली ट्रायल्स बर्नोली ट्रायल से क्या मुराद है जिसने एक एक्सपेरिमेंट आपके पास उसकी सिर्फ दो ही आउटकम्स हैं मसलन जब आप फिक्सिंग अ पॉइंट सो इट हैज ओनली टू आउटकम्स सो इट कैन बी आइदर 0 एंड 1 सो व्हाट इफ आपसे ये कहा जाए that i am performing an experiment where i am going to flip a coin n independent times so in that case we can represent the, the probability mass function aur agar aapne uska probability mass function nikalna distribution nikalni hai aapke probability ki so that can be computed to this particular expression jo ki yahan pe usne likha hua so this is the probability mass function or a bernoulli random variable अब ये एग्जांपल 5.15 अगर टाइम मिला तो एंड में आपको करवाऊंगा बेसिकली इट मॉडल्स द टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिसीव्ड इन एरर ओके द सॉल्व हुई है अभी तक लुक फॉर देयर सो रिमेंबर अगर कोई भी एक ऐसा इवेंट जो आप मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो डिस्क्रीट इवेंट है और सो ही आउटकम्स है दैट कैन बी मॉडल विद अ बर्नोली रैंडम वेरिएबल और फिर उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो आप इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन को निकाल सकते हैं यहां पे n जो है is the number of independent trials okay kitni dafa maine this n is to the number of independent trials okay then comes the uniform random variable the uniform random variable jo maine abhi thode se pehle aapke samne draw bhi kiya hai so it's a continuous random variable in fact aap yahan pe dekh rahe ho ki humne probability density function represent ki hai kyunki continuous random variable ke liye probability density function draw ki jati hai so it's a continuous random variable jo ki koi bhi do values ke darmiyan koi bhi value attain kar sakta hai with an equal probability so all the outcomes between a and b have equal probability of occurrence which is 1 over b minus a तो पी डी एफ किस तरीके से गिवन है ये यहाँ पे एफ एक्स एक्स ठीक है ये पी डी एफ का सिंबल है एक्स वेरिएबल प्रोबेबिलिटी क्या है वन ओवर बी माने से एज लॉन्ग एज दी आउटकम इज बिटवीन ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी इज सेम वन ओवर बी माइनस ए अदरवाइज जीरो सो नाउ इन एनी पर्टिकुलर केस जहाँ पे आपके पास आपको रेंज का पता हो बट यू आर नॉट एक्चुअली श्योर अबाउट और सर्टन अबाउट वट कुड बी द वैल्यू मसलन जिस तरह हम लोग रिसीवर में आ, रिसीवर साइड पर जब हम कैरियर को रिसीव करते थे और हम वहां पे हम फाइव की जो वैल्यू थी वो हमारे पास व्हाट वी सॉ इसके अगर आपके पास रिसीवर जो मैच नहीं है ट्रांसमीटर के साथ वी आर गोइंग टू हैव अ फाइव टर्म इन माय रिसीव सिग्नल एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दैट फाइव टर्म माई रिसीव सिग्नल पावर इज गोइंग टू बी इम्पेक्टेड तो जो फाइव था उसका मुझे इतना तो पता था कि फाइव की वैल्यू जो है फाइव की वैल्यू जो है वो हो सकती है जीरो से टू फाइव की तरफ दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ फाइव कुड बी लेकिन मुझे ये नहीं पता कि व्हाट कुड बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो और टू फाइव बी आई मीन आई वुड प्रोबेबली वॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सबसे ज्यादा हो ताकि मैं उसको कॉज जीरो को वन करके खत्म कर सकूँ और टू फाइव की प्रॉबिलिटी सबसे कम हो ठीक है सॉरी फाइव की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास सबसे कम हो ताकि मेरा सिग्नल खत्म ना हो बट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मुझे मॉडल करना है तो मैं ये कहूंगा कि मेरा जो रिसीव सिग्नल में जो फेज है इट हैज यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जीरो आएगा यहाँ पे टू फाइव आ जाएगा आपके पास ये वन रिज्यूम इक्वली प्रोबेबल है कोई भी वैल्यू आ सकती है एंड देन वी आई एम गोइंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम The next one and the most common one, जो कि आप लोगों ने लाजमी नाम सुना होगा दैट इज दिन रैंडम वेरिएबल पहले बात कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो प्रॉबिलिटी डेंसी फंक्शन ड्रॉ किया जाएगा इसका भी ठीक है और इसका प्रॉबिलिटी डेंसी फंक्शन जो है उसका रिलेशन ये आपके पास क्यों है वन ओवर टू फाइव सिगमा माइनस एक्स माइनस एम स्केयर टू सिगमा स्केयर कैन एनी बॉडी टेल मी वट्स एम एंड सिगमा स्केयर इन दीज पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हाँ भाई बताओ ये तो फंक्शन देखा होगा गॉर्डियन का तुम लोगों ने कहीं ना कहीं से एम क्या और सिग्मा स्केयर क्या बॉयज ये फंक्शन पहले देखा है गॉर्डियन गॉर्डियन फंक्शन मेन एंड स्टैंडर्ड है भी 
10 is to power minus 3 10 is to power minus 3 is the probability is n a probability no 10,000. 10,000, sorry. 10,000. Okay. So, Px is equal to 0 can be written. This is the expression. 10,000, the value of k is 0. Ten thousand zero probability. 10 raised to the power minus 3. To the power k, which is 0, 1 minus 10 is power minus 3, and minus k. Okay, so that is 10,000 minus 0. This is the first relation. This is the x is equal to 0. So, solve it. And k is the same as all the other things. You can see math in the book. You can see that there is an n factorial and there is an n minus k something. If there is an expression, you can see then for the second one, I'm going to write 10,000. 1 and 10 is for minus 3. 1. 1 minus 10 is for minus 3. And 10,000 minus 1. So this expression I use. Yeah, and plus 5 times. Then I can find out the uh, total probability of the error that can be determined in the first book. So, here we have So, the first expression over here is we basically done We have done this. We have done this. We have done this. We have done this. We have We have done this. We so what would be the probability of that? That is what we have done over here. So, Banda, मुझे quickly बताएगा कि यार ये ये relation क्या था? N के किसी को लाता था? Book में से देख के बता दो या Google करके देख लो या मुझे बताओ कि किसी को लाता? जल्दी. Sir, ये होगा N factorial over R factorial. Sir, यानी K factorial. Bracket N minus K factorial. N factorial over? Sir, K factorial. K factorial. Multiply N minus K factorial. Okay, then I should solve for 10,000. Zero. So, then solve for the result. Zero. Zero. A factorial is 0 factorial is 1 and minus 3 factorial is 0. This is the end of the term. This is the end of the term. 10 is power 0 is 1 and then we are left with 1 minus 10 minus 3. Okay. Now, what is this expression? What is this expression? What is this expression? Okay, so similarly, P x is equal to 1 is that we have 10,000 bits spent key and what's the probability that 10,000 bits is that if a bit has an error and the rest of the bits are properly received. That is what we are computing over here, but we are using the binomial random variable. So this is basically a binomial random variable over here. Sample 5.1.5 Then there comes another function uh, which is associated with the Gaussian random variable or so on. The function is named as a Q function. So given mirror random variable x to have it's a Gaussian random normal random variable. Yeah, let's suppose I have a x 
kind of variable. Then I want to find out the probability of x greater than x. Okay. Find the probability of x greater than x is basically given by a key function q of x. So yeah, ye normal aapke paas Gaussian distribution diya hai. Now this is basically our normal random variable. Normal random variable kya hota hai? Which is basically n zero one. This mein mean is zero hoga, to ye zero ko percentage hai. Aur uski jo sigma square hai, uski value one hogi. So ye basically ek normal random variable hai. Any Gaussian random variable in which the value of mean is zero and sigma square is one becomes is called a standard normal random variable. It is standard normal. कोई भी Gaussian random variable जिसमें mean zero और sigma square one हो उसको standard normal कहते हैं. So what you can see is centered around zero और तब उसके बाद sigma square variance है one and this is my standard normal median. So, if I want to find out the probability of x greater than x, for example, this is my point x. इसके बाद मुझे find out करनी है कि what's the probability that my random variable has a value greater than x. तो उसको निकालने के लिए ये PDF आपके सामने क्यों बने? What I need is I need to find out the area under the curve. क्योंकि ये वो सारी probability है that the value of x can be greater than x. Okay, because this is small x. So random variable x can be greater than x in this particular region. So for that, what we have done is we have simply take the integral. Here you under the curve nikalna hai, so integral le liya hai x se leke infinity tak. X wo point hai jahan se aage aage mujhe chahiye probability. X be infinity. Aur ye aapke saamne Gaussian distribution ka function likha hoa. Okay, jo pahle usne isra likha hoa tha. 1 over under root 2 pi sigma e to the power minus x minus m here over 2 sigma square. This is Gaussian distribution of PDF. So, if I put m value 0 in this, here it will be 0 and sigma value 1 in this, I am going to get this particular expression. This is written in terms of variable t. Here in terms of variable x, ये लिखा हुआ है टर्म का वेरिएबल टी दिस टर्म एंड दिस टर्म दिस दिस जो एक्सप्रेशंस आर सेम फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए है जिसमें मीन की वैल्यू जीरो और सिग्मा स्केयर की वैल्यू वन होती है तो दैट व्हाई एंड वी हैव इट इन इंटीग्रल ले लिया एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम एक्स गोस टू इंफिनिटी एंड दैट इज कॉल्ड अ क्यू फंक्शन एंड दैट इज व्हाट आपको देगा क्या दैट इज गोइंग टू गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल एक्स ग्रेटर देन एक्स this is what is going to give you. Then there are two properties written on here which can be proven. Q of minus x is equal to 1 minus qx. Q of 0 is equal to 1 by 2. T in Q of 0 is 1 by 2. Q of infinity is equal to be 0. Okay, so this goes to infinity. Or infinity is equal to be 0. Or minus x is equal to 1 minus q. That is also understood from this particular diagram. Table of Q functions here are given in the past which we have to do. अब थर्मल रॉयल जो है वो गॉडवेन डिस्ट्रीब्यूशन से एस्टीमेट की जाती हैं सो दैट्स व्हाई इट वाज बी एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम ये क्यू फंक्शन की वैल्यू जहाँ के पास जीवन है विचार के नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट ये तो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं उसके लिए स्टैंडर्ड न so what if I want to find out the Q function or what if I want to find out the area under the tail of the Gaussian distribution function? अगर मुझे Gaussian distribution function की tail से under area निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालूँगा? So that relation is similarly P x greater than x is equal to Q function यहाँ पे x है, अब यहाँ पे आएगा x minus m over so this is the Q function for the Gaussian distribution function. Okay, so this is the M Q value will be equal to sigma Q value will be equal to. And this particular function becomes this one. So I assume the value of M is zero and sigma is one. So ये इसके equation होता है अगर मैं इसको इसी तरह निकालूँ. Guys, this is the Q function जो हमने आपका पढ़ जाएगा मैं कुछ और. Okay. So let's try to solve this particular example now.
कहता है एक्स पे कॉर्डिनेट रैंडम वेरिएबल है ठीक है तो एक्स इज अ कॉर्डिनेट guys can you hear me back dia teri awaaz aa rahi hai yes sir aa rahi hai yes sir aa rahi hai acha so x se gaussian random variable hai mean ki value uski तो हम इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम से से तो रैंडम वेरिएबल एक मीन है उसका फोर और सिग्मा के वैल्यू है नाइन कैदर डिटरमिन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सेवन तो अगर मुझे क्यू फंक्शन की बने हैं तो आई कैन फाइंड दैट आउट डायरेक्टली Yeah, because I know that probability of x greater than x can be computed from the cube function to this particular expression x minus n plus sigma. So using this relation, you x to the seventh is seven minus four over nine. Nine here. Here, here, sigma is here. Sigma is here. Here, 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 here. And then this is Q three over three. And this is Q one. अब आप टेबल में से जाके Q one की वैल्यू जो है वो देख रहे हैं। तो the value of Q one is this one. Point one five eight six. So I'm going to simply write point one five eight six. ठीक है? second part is probability find out karo or value of x to be 0 and 9 similarly i can write q zero minus 4 over 3 aur uske baad acha sorry isko aap likh sakte ho sabse pehle probability of x greater than 0 Minus probability of x greater than nine. This is how you can write this particular expression. Because I am asking you, I am saying that what is the probability that the value of x is going to be between zero and nine? That can be probability x greater than zero. Because all the probability will be there, and the probability x greater than nine. When I minus this expression, I minus it, then so now I am in the region between zero and nine. So I am assuming only those probabilities. Then minus nine will be termed equally. Minus four over three. Then this is Q minus four over three minus Q five over. अब यहाँ पे आगे पीछे का सारा mid के अंदर समान सुबह से बस इधर से भी आता है। यार ये minus है तो यहाँ पे property लगेगी। Q minus x is equal to one minus Q x is property. Q minus x is equal to one minus Q x. तो मैं देख सकता हूँ वन माइनस क्यू ऑफ फोर ओवर थ्री माइनस क्यू ऑफ फाइव ओवर थ्री अभी क्यू फोर ओवर थ्री की वैल्यू भी मौजूद है कि फाइव ओवर थ्री की वैल्यू भी मौजूद है जो भी आंसर है वो बात बात के साथ है पॉजिटिव वैल्यू मौजूद है नेगेटिव नहीं है कि ये प्रॉपर्टी यूज कर लेना तो नाउ इफ यू हैव अ गॉर्डन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इस तरीके से देखो अब थोड़ा सा ब्रॉडन स्पेक्ट्रम में सोचने की कोशिश करो 
हम ये प्रॉबिलिटीज निकाल के कर क्या रहे हैं व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड अच्छा हमें पता है कि थर्मल लॉ जो है वो प्रॉबिलिटी से प्रॉबिलिटी सॉरी थर्मल लॉ जो बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन से हम उसको मॉडल कर सकते हैं व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज नाउ कि हम यहां पे जो कह रहे हैं कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन x व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 7 और पे सो what we are trying to find out is the effect of a certain random variable on a particular outcome okay we are trying to find out the effect of a certain random variable on a particular outcome or for the value greater than a particular value ab aage chal ke hum isko channel ke andar probability ko use karna shuru karenge distribution function ko use karna shuru karenge and then it's going to make sense ki hame probability padhne ki zarurat padi hai random process ko padhe एक बार याद रखो कि कोई भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक टीम है मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि अगर तो कोई मैसेज फंक्शन में इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है डिटर्मिनिस्टिक है तो फिर उसको भेजने का कोई सुख नहीं आप भेजेंगे उसी चीज को जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है जिसका बिहेवियर आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो मिमिट नहीं कर सकते हो दैट इज समथिंग विच यू आर वॉन्ट टू सेंड तो अब उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यू विल नीड अ रैंडम प्रोसेस एंड यू विल टू नीड द फॉर्म ठीक है वो चीज तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में ही डिफाइन हो मसलन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर टू ठीक है दैट इज वन क्वेश्चन सो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम दैट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर सिनेरियो इट कैन बी डिफाइंड एट द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर ठीक है मतलब अगर आप ये अगर मैं आपसे पूछता लेक्चर के स्टार्टिंग में कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट टुडे द लेक्चर इज गोइंग टू एंड अर्ली सो यू वोंट बी एबल टू टेल मी व्हाई क्योंकि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है लेकिन अब अगर मैं आपसे आके पूछूं व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द लेक्चर इज गोइंग टू एंड सून सो यू माइट बी एबल टू टेल मी कि सर कंटेंट कवर हो चुका है या आपने इतना पढ़ाना था हमने आपकी स्लाइडें देखनी है I'm just giving a very very rough example to get you an idea of the probability. Now you have some information, a partial information, but based upon that you can make an intelligent judgment. Okay, but it's still a random process. It's still a random process. Maybe आप में से कोई लोग देख रहे हो कि यार problem है आखिर इस बारे में that gives an indication that the lecture might end. So now you are making a decision based upon प्रोबेबिलिटी ठीक है यहाँ पे अनसर्टेनिटी अभी भी मौजूद है बट यू कैन नॉट डिस्क्राइब दैट अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉबेबिलिटी सो कोई भी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे रैंडम प्रोसेस हो जाए आउटकम कंफर्म नहीं है सर्टन नहीं है वहां पर फिर आपको रैंडम प्रॉबेबिलिटी से डील करना पड़ेगा ओके नाउ वट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इज बल्कि ठीक है गाइस इसके अंदर एग्जांपल्स है बुक के अंदर मैंने कुछ डिस्कस की हैं कुछ मैंने प्रॉब्लम डिस्कस की हैं यू विल हैव टू गो टू द प्रॉब्लम जी मैं आपको अभी बता रहा हूँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम को साथ साथ देखते रहिएगा एंड इसको मत छोड़िएगा यू विल हैव टू प्रैक्टिस और वो प्रैक्टिस आप तो करते हैं एग्जाम्पल्स जो बुक के अंदर हैं उनको लाजमी अटैम्प्ट करें 